നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം പറയുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പത്യ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നാം എത്രമാത്രം അകന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പാപത്തെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷമത പാപം പാപത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള നമ്മുടെ ആ ക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഇന്ന് വലിയൊരു അപകടമാണ് ശരിക്കും കർത്താവിൽ വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പാപത്തിൻ്റെ വളരെ വളരെ ചെറിയ പ്രസൻസ് പോലും മനസ്സിലാവുകയും അതിൽ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളൊരു സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നകന്ന് പോകും തോറും അവിശ്വാസമുള്ളൊരു ദുഷ്ട ഹൃദയമായിട്ടത് മാറുകയും നമ്മളിലുള്ള പാപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നതോ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാവുന്നതോ ആയ ഒരു പ്രതലത്തിന് കീഴിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മളെ നിസ്സഹായരാക്കുന്ന നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന തലത്തിൽ പാപം എന്ന രോഗം സകല മനുഷ്യരിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതവർക്ക് എല്ലാം മരണകാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ആദാമ്യ അവകാശമായി അവർക്ക് ലഭിച്ചതാണെന്നും ആദമിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കാരണം സകല മനുഷ്യരും ആദമിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപോലെ പാപികളായി മാറി ആ പ്രകൃതത്തെ നീക്കുവാൻ യാതൊരു മനുഷ്യ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും കഴിയുകയില്ല എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പാപത്തെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാനോ അതില്ലെന്ന് നടിക്കാനോ നമ്മൾ എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രളയം നടന്നപ്പോൾ ആളുകളുടെ ബഹളമായിരുന്നു സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അകത്തെ പാപം പറിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കില്ല രക്തദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിള്ളേർ പോകുന്നുണ്ട് പി വൈ പി എക്കാരൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് ഈ പെൻഡക്കോഷൽ യൂത്ത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഗമ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെന്നാ ഒരൊറ്റ സൽപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർ അതിനെല്ലാം മറയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചോ പിന്നെ ആ മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ നാല് ഉപദേശം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സെൽഫിനെ സെൽഫ് കൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ഞാൻ നീതിമാനെന്ന് നടിക്കുന്ന കർത്താവ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ തീർന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന മൗഢ്യതയിലാണ് ഇന്ന് ജനം പാപത്തെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് വന്ന് നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നാം മറയേണ്ടി വരരുത് ഓടേണ്ടി വരരുത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ നീതിവസ്ത്രമല്ലാതെ അതിന് വേറൊരു വഴിയുമില്ല അത് ധരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഒഴുകിപ്പോയത് എത്ര ദൂരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനോട് നിലവിളിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് വെറുമൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ല അത് വലിയൊരു നിലവിളിയായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയരണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം എത്ര നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ചീത്തയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ദൈവം ഈ ഭൂമി അവശേഷിപ്പിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കുമോ നിങ്ങളെ അവശേഷിപ്പിക്കുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ജീവനായി നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നിഷേധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്കും നീതിയിലേക്കും പോകുവാൻ ഇത് നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രകോഷണവും ഒരു എമർജൻസി മിനിസ്ട്രിയാണ് ഒരു അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് മോമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാത്രിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ആ സന്ധ്യയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇരിപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് ഒഴുകിപ്പോക്ക് പാപത്തിൽ മാത്രം പാപത്തിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പാപത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോകം എങ്ങനെ പാപത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു
ഇതെല്ലാം പാപമാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അത്രയും ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പോലും അതറിയാം തെറ്റാണ് അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോയതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കത് പാപമായി തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അവിശ്വാസമുള്ള വേദന തോന്നാത്ത പാപത്തോട് അനുതാപം പാപം വരുമ്പോൾ അനുതാപം തോന്നാത്ത ദുഃഖം തോന്നാത്ത ഒരു കഠിന ഹൃദയം ഇന്ന് വിശ്വാസികളിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം മാന്യന്മാരാണ് അവരെല്ലാം വേലയെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം കൃത്യമായി ചർച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ദശാംശം ഇടുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ പാപം അവരൊട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും കരയിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും മാനസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വിചാരിക്കുന്നു നാളെ തൊട്ട് ശരിക്കും അനുദപിച്ചേക്കാം ഈ നാളെ ഒരിക്കലും വരിയാലെന്ന് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് ടുമോറോ നെവർ കംസ് ടുമോറോ നെവർ കംസ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒഴുകി ഒഴുകി ഒന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫെയ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അതാണ് വിശ്വാസം എന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം മാറി അത് അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം മാറി ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പല്ല അന്ന് അതായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറുന്നുള്ള ഉറപ്പാ അത് എത്ര മാറിയിട്ടും നമുക്ക് മതിയാവുന്നുമില്ല ഇനിയും മാറണം ഇത് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല ആർത്തി തീരാത്ത ഒരു ജനമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുക നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാനും പൗലോസും ഞാനും കർത്താവിൻ്റെ ഭീമാ സീറ്റിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്തോസ് പൗലോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കും പൗലോസ് നീ വിശ്വാസിയാണോ ഇതൊരു ഇമാജിനേഷനാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കർത്താവിനെ എല്ലാം അറിയാം പൗലോസ് പറയും അതെ കർത്താവെ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് നീ എന്താ വിശ്വസിച്ചത് ഞാൻ നല്ല ബോർ വരുത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അന്ത്യം വരെയും കാത്തു കർത്താവ് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ നിന്റെ നീതിയുടെ കിരീടം അവൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നീതിയുടെ കിരീടം വെച്ച് തുള്ളിച്ചാടി പോന്നു അടുത്ത ഞാൻ എന്നോട് കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം കർത്താവെ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം ചേച്ചി നീ വിശ്വാസിയാണോ ഞാൻ പറയാതെ നീ എന്താ വിശ്വസിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നടത്തും നീ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ നടത്തിയോ നടത്തി കർത്താവെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്കൊരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു നീയാണ് എനിക്ക് ജോലി തന്നെ എനിക്കൊരു വീടില്ലായിരുന്നു നീയാണ് എനിക്കൊരു വീട് തന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ നല്ല റാങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയത് നീയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു വിലയും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു മാന്യത തന്നത് നീയാണ് എല്ലാം നീ അത് തന്നെ കർത്താവെ എൻ്റെ സഭയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പറയും ആ അച്ചായന് ഭയങ്കര വിശ്വാസം എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മേടിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം തന്നല്ലോ തന്നു എന്നാ ശരി പോയിക്കോ അപ്പൊ നീതിയുടെ കിരീടോ അത് നീ ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും നീതിയുടെ കിരീടത്തിനായി വന്നില്ല നിന്റെ വിശ്വാസം അല്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്റെ ജീവിതം ഒന്നും കൂടെ രസമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ മാന്യമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ നിനക്ക് ഈ ലോക ജീവിതമാകുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതും നമ്മൾ ഒഴുകി ഒഴുകി എങ്ങോട്ട് ചെന്നറിയാമോ എല്ലാ മതങ്ങളും അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ എന്തിനു വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നോ അതുപോലെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ നമ്മളും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നിനേ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടേണ്ട അപ്പനില്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കുടിക്കുമെന്നോ എന്ത് കഴിക്കുമോ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട വിചാരപ്പെടാതെ അപ്പോൾ വിചാരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബലം പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അത് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് ഇതിനെല്ലാം കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുക ഉപാസ പ്രാർത്ഥന എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് അറിയാമല്ലേ പക്ഷെ നമ്മോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അലറി കരയേണ്ടത് കർത്താവെ നിനക്ക് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് നിന്റെ മുഖത്ത്
ഇന്ന് വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ആങ്സൈറ്റി മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമായിട്ടോ കർത്താവ് നമുക്ക് പകരം ജീവിക്കുന്ന യേശു എന്നിൽ വസിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മീൻസായിട്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ കാണുന്നത് വിശ്വാസം എന്നത് ഇന്ന് മോഹിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമായി മാറി ഒഴുകി 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 മറ്റു മതങ്ങൾ പോലെ നമ്മളുമായി ഹ്യൂമനിസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു മനുഷ്യൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം വിശ്വാസികളാ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ അറിയാൻ വയ്യ പോകുമായിരിക്കുമായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധയിടുമല്ല ബോധയിടുമല്ല കാരണം ആ തലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിശ്വാസം മറിഞ്ഞു പോയിട്ട് കാലം കുറയായി ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ആയാലും പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നാലും എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ പിള്ളേരും കുടുംബമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കാം എന്നിട്ട് വയസ്സനാം കാലത്ത് കർത്താവേ നീ എന്നെ നടത്തിയതാന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ശവസംസ്കാരം വാങ്ങിക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നടന്നാൽ നടന്നു നടന്നില്ല നടന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ഈ ഒരു നൂ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇതിലെ നടന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉണർവ് കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അതിലെ ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ആളുകളുടെ കാഴ്ച ഇതായിരുന്നോ അവരിത് നോക്കിയായിരുന്നോ നടന്നത് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയാ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ നരക കുഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പാടി നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എത്ര ആഴമായിട്ട് അവരാ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കിന്ന് അതിനുപോലും ഒരു നന്ദി പറയാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പം ഇത് എൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വ്യതിചരിച്ച സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് കുരുടന്മാരാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവർ കുരുടന്മാരല്ല നമുക്കറിയാം ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഇന്ന് പിള്ളേർക്കല്ല ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ മോനുണ്ട് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുണ്ട് ഈ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാം പക്ഷെ ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പക്ഷെ ആത്മീകമായ ഹൃസദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുരുടത്വമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീകമായ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാം അകലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ എനിക്ക് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളവരെ കാണാം അകലുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അടുത്തുള്ളത് കാണാം അകലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മരവിപ്പിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നാളെ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം നാളെ കഴിഞ്ഞ് ദൈവം നടത്തുമെന്ന് അറിയാം ഈ തലമുറ മുഴുവൻ ദൈവം നടത്തുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിത്യജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും നീളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ച പോകുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ അറിയാം മിനിഞ്ഞാൻ നടത്തിയ ദൈവത്തെ അറിയാം ഒരാഴ്ച രണ്ടു വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ നടത്തിയ ദൈവത്തെ അറിയാം പക്ഷെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പാപത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂസിൽ കിടന്ന് പിഴഞ്ഞ് മരിച്ച കർത്താവിനെ ഓർമ്മയില്ല അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രണ്ട് വിഷനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറി മാറിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ക്രൂശിനെ ഉയർത്താത്ത യേശുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനെ ഉയർത്താത്ത ആ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്താതെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു സ്പിയറിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോക്കിന്റെ അപകടകരമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചാലും ഒരാളെ പോലും നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിലവിളിക്കുക അത് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി വീഴുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി വീഴുമ്പം അവൻ അറിയുന്നില്ല അവൻ്റെ അവനൊരു അവകാശവുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദമിൻ്റെ ഒരു അവകാശവുമായിട്ട് അവൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം മരിക്കാനുള്ളവനൊന്നും ഇവൻ അറിയാൻ മേല ആദം ചെയ്ത പോലെ ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഒരു പാപ പ്രകൃതത്തിലാണ് ഇവൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ അറിയാൻ വയ്യ ഇവൻ വളർന്നു വളർന്ന് വരുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവും ഒരു ദിവസം എ
ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിന് മുൻപേ ലോകം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ സമയം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഈ പാപിയായ എന്നെ പിതാവ് അവന്റെ പുത്രനിൽ ആക്കി അവന്റെ പുത്രനിൽ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് തിയോളജിയന്മാർ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഐ ഡോ കെയർ പക്ഷെ സകല ലോകത്തിനും മുൻപേ സകല സമയത്തിന് മുൻപേ ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ആദമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ആരിലും ഉണ്ടായി യേശുവിലും ഉണ്ടായി അപ്പൊ യേശുവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ലഭിക്കണം യേശുവിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടവകാശം ലഭിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ആദമിൻ്റെ അവകാശം എനിക്ക് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റണം കാരണം എൻ്റെ എത്ര ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടോ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലായ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണം എൻ്റെ മരണമായിരുന്നു അതാ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നത് അവനിൽ അനേകർ മരിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കൊരിന്ത ലേഖൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാലിൽ വായിച്ചത് ഒരുവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു വെൻ വൺ മാൻ ഡൈഡ് ഫോർ ഓൾ ഓൾ ഡൈഡ് ഇൻ ഹിം ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു ഇന്നലെ വിശ്വസിച്ചായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അത് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറന്നുപോയോ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതിയോ ഞാൻ മരിച്ചാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയോ അങ്ങനെ കരുതാൻ വേണ്ടി കർത്താവെ ഞാൻ മരിച്ചു നീ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനും മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു അവൻ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു അത് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നത് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നമ്മെ അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു യേശു പുനരുത്താനം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ പുനരുത്താനം ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം വി വെയർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ പതിനാലാം അധ്യായം വരെ സോറി മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനാലാം വാക്യം വരെ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം നേടിയെടുത്തോ അതിൻ്റെ എല്ലാം അവകാശിയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഈ പേരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അവകാശം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുദ്രപത്രത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവകാശം എല്ലാം കൂടെ ഒരു മുദ്ര ഇട്ടാ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആരുടെ മുദ്രയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരിലെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം വലിയ അവകാശികളാണ് ആ അവകാശം ആരുടെ അവകാശമാണ് ആദമിന്റെ അവകാശമല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രന്റെ അവകാശമാണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞേരേഖൻ ഒന്നിന്റെ മുപ്പതിൽ പറയുന്നു നാമോ അവനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പും ആയി തീർന്നു അതാ അവന്റെ ധനം അവന്റെ ധനം എനിക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നാണ് റോമാലേഖൻ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു ഏകന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി മാറി കാരണം അവനിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരെല്ലാം പാപികളായി മാറി ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായി മാറി ആ അനേകർ ആരാ അവരിൽ അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നീതിമാന്മാരായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃപക്കാർ ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യേശു പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന നീതി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് വിശ്വാസത്താലാ ഈ വിശ്വാസത്താൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യേശു മരിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അവന്റെ നീതി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അവന്റെ നീതി വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിത്യതയിൽ അവനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് മരണത്തിൽ നമ്മെ വഹിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവൻ വഹിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആദമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ
പണം പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവനുണ്ട് ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ ലോകത്ത് പണം കിട്ടുന്നത് ഇന്നലെ ഷാർജയിൽ മഴ പെയ്തപ്പം വിശ്വാസികളുടെ മേലിൽ മാത്രമാണോ മഴ പെയ്തത് എല്ലാവരും എടുത്തും പെയ്തു ആരോഗ്യം വിശ്വാസികൾക്കാണോ ആരോഗ്യം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കാണോ ആരോഗ്യം വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ അവിശ്വാസികൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ആരോഗ്യമൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആർക്കും ആരോഗ്യം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതെല്ലാം കോമൺ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അത് ലോകത്തെല്ലാം മനുഷ്യർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ദൈവം എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ലഭിക്കാവുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഏലീസയുടെ കാലത്തും ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമകാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെ കോമൺ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുത്രന്റെ മരണം കാൽവരി ക്രൂശിൽ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് അവന് ലോകത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കാവുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഈ കോമൺ ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ കൃപകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രത്യേക കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രം നൽകപ്പെടുന്ന കൃപയാണ് അത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ കൃപകളുടെ വിനിമയമാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അതേ കച്ചവടമാണ് ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്തും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഒഴുകി മനുഷ്യൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയത് പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടതും അതായത് കൊണ്ടാ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് മാത്രം അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാരവുമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരം നീതിയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് പ്രയാസമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഹി ബിക്കൈ മൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മരണത്തിലല്ല മരണത്തിൽ ഓൾറെഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വെൻ ഹി ഡൈഡ് ഐ ഡൈഡ് അപ്പോൾ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ ഇവിടെ മരിച്ചുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അവൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പകരക്കാരനായത് അവിടെയാണ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹൗ കുഡ് ജീസസ് ബി മൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെൻ ഹി വാസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒബേയിങ് ഹിസ് ഫാദർ ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു വാക്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പതിനേഴിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയോ ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുമോ അവരെല്ലാവരും ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ടത് ഇരുപതാം വാക്യത്തിലുണ്ട് വായിക്കാം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അപേക്ഷ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതാ ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുമോ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയാണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് അവര് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരി അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാ യേശുവിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചത് അവനിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആ അവകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ വിശുദ്ധിയല്ല മനുഷ്യർക്ക് പ്രവർത്തികളാൽ ഒരു തലം വരെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധിയുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല സ്വർഗം നിർമ്മലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ കൈകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധി പോരാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ തന്നെ പങ്കാളിത്തം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തത് നമുക്ക് പകരമാവാൻ അവനെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഏഴും എട്ടും ഒമ്പത് ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച
ഈ മൽക്കി സദേഖിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ ആ മൽക്കി സദേഖിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പറയുവാനുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോകുന്നതെന്നറിയോ ഒഴുകി പോകുന്നതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇത്തിരി ദൂരോട്ട് മാറിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ കേൾക്കാനുള്ള ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനം യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപതിൻ്റെ നാല് വായിക്കും യശയാവിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ നാല് ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത വഴി അവൻ രാവിലെ തോറു ഉണർത്തുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ചെവിയെ ഉണർത്തുന്നു മതി മതി അപ്പൊ ഉണർത്തപ്പെട്ട എവേക്കൻഡായിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശിഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ചെവി ഇല്ലാത്തവർ മന്ദമായ ചെവികളുള്ളവരോട് യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പകരമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കർത്താവിനാൽ ഉണർത്തപ്പെട്ട ചെവികളുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ ഈ മിസ്റ്ററി ഈ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന മിസ്റ്ററി അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഈ കേൾപ്പാനുള്ള ചെവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശേഷ ദാനമാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ഉപമകളായി സംസാരിച്ച ആളുകൾ ഉപമകളായി സംസാരിച്ചു വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉപമകളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ സംഗതി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകുന്നതെന്ന് അല്ലേ ഞാനിപ്പം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് വിചാരിക്കും ഉപമകളായിട്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു കുറെ വഴിയരികിൽ വീണു പറവകൾ വന്നത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കുറെ നല്ല സ്ഥല അല്ല കുറെ പാറയുടെ മുളി വീണു അപ്പോൾ മണ്ണിന് ആഴമില്ലാതെ നിന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളു വളർന്നു ഇതിൽ ഞെരിച്ച് കളഞ്ഞു കുറെ നല്ല സ്ഥലത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു കേൾപ്പാൻ ഉണർത്തപ്പെട്ട ചെവികളുള്ളവർ കേട്ടോട്ടെ അല്ലാത്തവർ വീട്ടാരെ ആൾ പോയി ഇവിടെ ഇന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആലോചിക്കുക എൻ്റെ കർത്താവെ ഇവ നേരത്തെ തച്ചൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച തച്ചൻ പണി ഈ മര എന്താ പറയുന്നത് മരപ്പണി ചെയ്ത കാര്യം അറിയാം പിന്നെ മുക്കുവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ പുതിയൊരു പരിപാടി വിത്ത് വിതയ്ക്കലോ ഇതെന്താ പരിപാടി വിത്ത് വിതച്ച് കുറെ വഴി വീണു എന്താന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പോയി ആൾക്കാർ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുക ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഉടനെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രി യേശുവിനെ എടുത്തുന്നുണ്ട് പറയാ കർത്താവെ നീ ഇത്ര ആള് കൂടിയിട്ട് ഉപമകളായിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപമകളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാ അവർ ചെവി ഉണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാതിരിക്കാനും കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണാതിരിക്കാനും അവർ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പം വിളിച്ചവർ എന്നോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് മോശമല്ലേ ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാം അവർ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാതെയും കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതെയും അവരുടെ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞവർ മാനസാന്തരപ്പെടാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതെന്നാ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുഷ്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഭയങ്കര പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ച കർത്താവ് ചെയ്ത് എന്തോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സൂത്രമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തിരിച്ചു തരാം അത് രാത്രിയിൽ ചെന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് നമ്മളിത് ഒമ്പത് അമ്പതാവും നോക്കിയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ നടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണിക്ക് പോകും ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ഈ വിത്ത് വിതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ പറവകൾ വന്ന് ഈ വിത്ത് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും പറവ ഏതാ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പറവകളുടെ ബഹളം ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേര് കണ്ട ഉടനെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന
കളികളുടെ ഇടയിൽ ലോകത്തിന്റെ ചെകിടടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനിടയിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വില കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചെവി മന്ദമുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബഹളമായിരിക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ത് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ അവസാനം അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാട്ടെ പറയും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണും എനിക്കറിയാൻ മേല ഇതാണ് ഒഴുകിപ്പോക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒഴുകി ഒഴുകി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ മേല ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്ത ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ചെവികൾ വെച്ച് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്താ കർത്താവ് ഇത്രയും കരയാനിടയായത് വൈ ഡിഡ് യു ക്രൈ എന്തിനാ അങ്ങനെ കരഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട് അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ മരണ മരണമാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളോടാണ് കർത്താവ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിച്ചു അത് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് നമ്മൾ കരയുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഒന്ന് കണ്ടമിടറി രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീരാ വരുന്നത് ഇതങ്ങനല്ല ഇത് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ അലറിക്കരയ ഉള്ളം കൊണ്ട് രാത്രി മുഴു പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നടന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവസാനം സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ പിള്ളേരുടെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയും ശിഷ്യന്മാരുടെ പറയും നിങ്ങൾ പോയി കിടന്നോ വിശ്രമിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഏതെങ്കിലും മരണം മുളിക്ക് ഒരു പാലറി നിലവിളിച്ച് കരയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നവരോട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണുനീരോടും നിലവിളിയോടും കൂടെ അപേക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ച് അവന്റെ ഭയഭക്തി കണ്ടിട്ട് ഭയഭക്തി നിമിത്തം പിതാവ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേത് മരണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അലറി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു ശാരീരിക മരണം എന്ന് പറയരുത് കാരണം കർത്താവ് ശാരീരിക മരണം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പെന്തക്കോസിൽ ഇപ്പൊ നടക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നും കുറെ ചരിത്രവും കോണ്ടക്ഷും പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അതല്ല വേദപുസ്തകം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കണം ആത്മാവില്ലാതെ ഒരു വചനവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതപ്പെടുന്ന ആത്മാവിൽ അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാൻ പണ്ഡിതന്മാരല്ല ശിഷ്യന്മാരാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രീക്കും ഹീബ്രുവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ ഇതിനർത്ഥം ഇതാണ് ബ്രദറെ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു കാര്യം പറയാം ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഗ്രീക്ക് അറിയാവുന്നവന്മാർ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഗ്രീക്ക് ഉദ്ധരിച്ചതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനേക്കാളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച ഒരു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ശാരീരിക മരണമല്ല നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് ഫോൺ ചോദിച്ചു ആത്മീക മരണമാണോ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മീക മരണം ദൈവത്തിനാ ദൈവത്തിന് ആത്മീക മരണം സംഭവിക്കൂ അത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം ആത്മാവാണ് യേശു എല്ലാ സമയത്തും ദൈവമാണ് അവൻ ദൈവം അല്ലാതിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിതാവുമായി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട അനിത്യമായ ആ വേർപാട് പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ആ നിത്യമായ വേർപാട് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സഹിച്ച ആ ഒരു മോമെന്റിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ അവൻ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഭയഭക്തിയോടെ കരഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് എന്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വാക്യം ആറാം വാക്യം അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള വാക്യം പത്താം വാക്യം വായിക്കും ആറാം വാക്യം അങ്ങനെ മറ്റൊരിടത്ത് നീ മൽക്കി സദേഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം
എന്ത് മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് നിലവിളിച്ചത് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ തന്നെ നോക്കാം നാലാം അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും ആകയാൽ ദൈവത്തിരണ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ഭൂമി എന്നുള്ള ആളല്ല അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് ആകാശത്തിലൂടെ പോയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ ഹെവൻലി പ്രീസ്റ്റ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രേ ആവും ഇവിടെ ഈ പാപമൊഴികെ സകലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോഗം ചില ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതന്മാരല്ല അതായത് ലോകത്തുള്ള ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതന്മാരല്ല അത് മലയാളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ശരിക്കും യേശു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാലും അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല പാപം ഒഴികെ എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എൻ ഇ എസ് വി കെ ജെ വി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒതൻറ്റിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹി വാസ് സ്റ്റെംഡഡ് ഇൻ എവ്രി വേ യെറ്റ് വിത്തൌട്ട് സിന്ന് അവൻ പാപം ഇല്ലാതെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അതിനർത്ഥം അവനെ എങ്ങനെയെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പിതാവ് സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആത്മാവിനാൽ അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി അവൻ പാപം ചെയ്യുമോ നോക്കാനല്ല ഇവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തു നേരിടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് തുല്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും അവനെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കാമോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അവൻ എത്ര നിർദോഷനായ ആടാണ് യാഗമൃഗമാണ് എത്രയോ നിർദോഷനായ മഹാപുരോഹിതനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിനു മുമ്പിലും എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തുന്നല്ല അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും തീക്ഷ്ണമായി കർത്താവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വെളിയിൽ നിന്നാണ് അകത്തുന്നല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ എനിക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇപ്പൊ വിഷമോ കാരണം ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പറ്റുന്നൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ എടുത്ത് തുറക്കുന്നത് ഭക്തിയോടെയോ ആരാധനയോടെയോ അല്ല സുവോളജി പഠിക്കുന്ന പോലെ അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കർത്താവരുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് മന്ദമാക്കി കളയും പിന്നെ ഇതെല്ലാം തീറി ആൻഡ് തിയോളജി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം അതുകൊണ്ട് ഏത് വഴിക്കാ പോയെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇവിടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തകളിൽ പോലും ഒരു പാപം കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഡെവിൾ വാസ് ടെംപ്റ്റിംഗ് ഹിം ബട്ട് സിൻ വാസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന് പാപം ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹി വാസ് വിത്തൌട്ട് സിൻ ഹി വാസ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തിക്കുന്നത് ഓ പാപം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ നാലോചിച്ചോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം കാരണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തില്ല പാപ ചിന്തകൾ ഇല്ല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ എന്താ സാത്താൻ നേരിട്ട് വരാത്തെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ നേരിട്ട് ചെന്നു അല്ലെ ആദമിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ നേരിട്ട് ചെന്നു പിന്നെ ഇവനെ കാണുന്നില്ല അതെന്താ അതിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സാത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ അവന് മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുവാ പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവന്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവനെ പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സാത്താൻ അവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ മരണത്തിന്റെ പോയിന്റിൽ ഇടണം എങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ അപ്പം തിന്ന് നീ ജീവിച്ചോ അല്ലെ മരിച്ചോ എന്നാ നീ മനുഷ്യന് പകരം വന്നേക്കുവാണോ നീ ചെയ്സിനെ പോലൊരു പാപിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാണോ നീ ദൈവപുത്രനല്ലേ നീ പറ ഇത് കല്ലിനെ അപ്പമാക്കി തിന്ന് നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് തിന്ന് മരണത്തെ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ നീ എന്തിനാ ഈ ഇവന് പകരക്കാരനാവാൻ പോകുന്നേ കർത്താവ് അവിടെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ കാരണം ചെയ്സിന് എങ്ങനെയാണോ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവനും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ ദൈവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വം എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പകരക്കാര
കർത്താവ് ഒന്ന് വേദനയോടെ അത് മുഴുവൻ അങ്ങ് പൊക്കി അത് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇരുപത് കിലോ അനുഭവിച്ച ഞാനും മുപ്പത് അല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ അനുഭവിച്ചവനും അറുപത് കിലോ പൊക്കിയവനും എല്ലാം എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്ന ആർക്കാ ഈ നൂറ്റമ്പത് കിലോ പൊക്കിയ ആൾക്കാർ അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അപ്പം ആ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവന് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അവൻ ഈസി ആയിരുന്നില്ല ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് അവൻ അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലെവലിലും എനിക്ക് പകരം ആരിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പൊക്കി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് അവൻ എന്നോട് സിമ്പതിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സിമ്പതിയുണ്ട് എനിക്കിത് പൊക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവനെ അറിയാം ഹി സിമ്പതൈസ് വിത്ത് മീ അടുത്ത വാക്യം ആ ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചു അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിക്കാൻ ദൈവ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അത്തരം കാര്യം നമുക്കറിയാം കാരണം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനും ആകാശത്തിലൂടെ കിടന്നുപോയ ഒരു പുരോഹിതനും നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനാണ് അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അടുത്ത വാക്യം ആ ഇതാണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ആകാശത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയവനല്ല അവൻ ബലഹീനതയുള്ളവനാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ബലഹീനത ഉള്ളവനായത് കൊണ്ട് അവന് നമ്മളോട് സിമ്പതിയുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനുഷ്യരോട് എന്തെങ്കിലും സിമ്പതി ഉണ്ടോ യേശുവിന്റെ കാലത്തില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കർത്താവ് ശരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു പുരോഹിതനെ നിയമിച്ചാൽ അതൊരു ഉപദേശി ആയാലും സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരാളായാലും അവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അവനോട് സിമ്പതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല കർത്താവ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനോട് സ്നേഹവും സിമ്പതിയും ഞാൻ അവന്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഞാൻ അവനേക്കാളും മോശമായിരുന്നേനെ കർത്താവെ അവനോട് കരുണ കാണിക്കണേ നല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല ഈ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വേദനകൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോ പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും വേദന അവരെ പലരെയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണ്ടമിങ് ഹാർട്ടോടെ അവനൊന്നും ശരിയാവൂല പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങ് ഗുണപ്പെടുത്തിയേക്കാം എന്നെ പോലെ ആക്കിയേക്കാം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹൈ പ്രീസ്ലി പ്രയർ അടുത്ത വാക്യം അറിവില്ലാത്തവരോട് എന്തുകൊണ്ട് അവനും ബലഹീനതയുള്ളവനായകയാൽ അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരോടും സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനും ആ ശ്രദ്ധിച്ചോ ബലഹീനത നിമിത്തം ജനത്തിനു വേണ്ടി എന്ന പോലെ തനിക്ക് വേണ്ടിയും പാപയാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടിയവനും ആകുന്നു അപ്പോ ഇവൻ പാപ പാപയാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആരല്ല ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറി പാപയാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരല്ല ഉണ്ട് ജനം മുഴുവനുണ്ട് അവനും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അവനും ബലഹീനനാണ് എന്നാൽ യേശു പാപയാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവനിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് അവനിൽ അവനിലുള്ളവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല യേശു അതിനകത്ത് യേശുവിന്റെ പാപയാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം യേശുവിനുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവൻ ആകാശത്തൂര് കിടന്നു വന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ബലഹീനതകൾ ഇല്ലാത്തവൻ അവൻ അങ്ങനെ ഒരു യാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പിതാവിന്റെ പറയാ പിതാവേ എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടാം ആദം പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹൈപ്രീസ്ലി പ്രയർ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം യാക്കോബയിലെ ഓർത്തഡോക്സിലെ അച്ഛന്മാർ കുർബാന വല്ല നേരത്ത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സുകാരനായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കറിയാം അന്ന് രണ്ടു രൂപ അമ്പത് വിസയം മറ്റാരും തോന്നുന്നു അതോ അമ്പത് വിസയായിരുന്നു കുർബാന ചൊല്ലാനുള്ള പീസ് ഈ കുർബാന ചൊല്ലാനുള്ള ഫീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് കുർബാന ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പേരും കൂടെ കർത്താവ് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ രണ്ട് രൂപ അമ്പത് സന്ദർണ്ട് അവന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുർബാന ഇന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല ഈ പുരോഹിതൻ നിൽക്കുമ്പം തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്നേ യേശു മഹാപുരോഹിതനായി പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുമ്പം അലറി കരയുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അത് എന്നെ പോലെയുള്ള അനേകം
നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് കസേര ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഞാൻ ഇൻ കേസ് നരകത്തിൽ പോയി എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും വേദന ഇല്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് പറയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ്സാ എൻ്റെ അപ്പോ നിങ്ങൾ കരയാൻ ആരും പറയണ്ട ക്യാൻസറാ എന്തൊരു നിലവിളിയായിരിക്കും കർത്താവ് വിടുവിക്കണേ 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 അത് നമുക്കറിയാം പാപത്തിന് വേണ്ടി കരയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റിയാ പാപ ആന്ന് അറിയാൻ മേല നരകം എന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നും തോന്നൂല സ്വർഗം എന്ന് കേട്ടാലും ഒന്നും തോന്നൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ചെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തും മാത്രം അലമുറയിട്ട് കരയണമായിരുന്നോ അത്രയും കരച്ചിലും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു തീർത്തുന്നു ഹി വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഹൈപ്രീസ്റ്റ് അഭയാതന നടത്താൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കാൻ എനിക്ക് പകരം കടന്ന് നിലവിളിക്കാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവന്റെ കരച്ചിലാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ കുറെ നാളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പിതാവിന് കരണ തോന്നിയതാണ് അവന്റെ നീതി വെച്ച് നോക്കി എന്നോട് കരുണയല്ല തോന്നേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂടെ വെട്ടിയെടുത്ത് നരകത്തിലോട്ട് ഇട്ടാലും ദൂതന്മാരല്ല എന്ത് സ്വദിച്ചാനെന്നറിയോ കർത്താവ് ഈ വിവരം കെട്ട ഒരെണ്ണത്തിനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റാതെ ഈ പാപികളെല്ലാം നരകത്തിൽ വിട്ട നീ എത്ര നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവൻ എനിക്ക് പകരക്കാരനാകാൻ വേണ്ടി അവന്റെ പുത്രനെ വിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ ആദമിലുള്ള എന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവായി പോകണം അതിന് പുത്രൻ മരിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം ആദമിന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ രണ്ടാം ആദം മരിക്കണം ആ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം അവന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മരണത്തെ എന്നേക്കുമായി നീക്കിക്കളയണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലാണ് ഈ പുരോഹിതൻ കരയുന്നത് ഈ പുരോഹിതന്റെ കരച്ചിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിതാവ് അവന്റെ പുത്രന്റെ നിലവിളി കണ്ടിട്ടാണ് എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പുത്രനോടുള്ള കരുണയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവന്റെ നിലവിളിയാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പുത്രൻ നിലവിളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ താഴെ നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ അലമുറ ഇടുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കും അതുപോലെ വേദനയോടെ ഭയത്തോടെ വിറയലോടെ എനിക്ക് പകരം വേറൊരാൾ അലറി കരഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയാൻ പറ്റാതെ കാർ കിട്ടിയാലും വീട് കിട്ടിയാലും ലോറി കിട്ടിയാലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹൃസദൃഷ്ടിക്കാരും കുരുടന്മാരും അല്ലാതെ പിന്നെ ആര് ഇത്രയും ഓർത്തിട്ടും അവന്റെ വേദന കണ്ണിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഹോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്യമാ എന്തോ എന്ത് കരച്ചിലായിരിക്കും അവൻ കരഞ്ഞത് ഇത് എന്താ മത്ത യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തില് യേശുവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നിലവിളി അവിടെ യേശു പറയുന്നത് ആരെല്ലാം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുമോ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ട വിശുദ്ധി അവർക്കെല്ലാം വേണ്ട നീതി അവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ട ജ്ഞാനം അതിനൊക്കെ മുകളിൽ അവർക്കെല്ലാം വേണ്ട ആനന്ദം പിതാവേ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യോഹന്നാന്റെ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വവും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് എന്റെ ശരീരം തുറന്ന് ഞാൻ എന്തെല്ലാം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ അവകാശങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അതവിടെ പറയുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണബോധനായി തീർന്നു ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് രക്ഷ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമേ അല്ല രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ ആകുന്നതാണ് യേശുവിനെ പോലെ ആയി പിന്നെ ഭൂമി താമസിക്കുമോ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് രക്ഷയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തിയിരി കുറെ ആൾക്കാരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല കുറെ പേര് കഷ്ടിച്ച് പോൾവാൾട്ട് ചാടി അപ്പ്ര ചാടുന്ന പോലെ കഷ്ടിച്ച് പോയി സ്വർഗത്തിൽ
അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പത്രോസിലെ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായി പ്രാപിക്കുമെന്ന ഈ ധാരാളമായി പ്രാപിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്യും ആ ഞാൻ വരുവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു എവിടെ ഇരിക്കും എവിടെ ഇരിക്കും ലിവിംഗ് റൂമിലിരിക്കും എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ വിളിച്ചു പോന്നു വന്ന് വരുമ്പോൾ ഡോർ നോക്കി നിങ്ങൾ സൗകര്യം ഉണ്ടോ തുറക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വാ പിന്നെ വാ എന്ന് പറയും ഇറങ്ങിപ്പോരും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളമായി പ്രവേശിക്കുന്ന ആരാ ഒരു പെർമിഷനും ഇല്ല ഡോർ തുറന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ കൂടെ കയറുന്നവന്മാരാ പിള്ളേര് അവർക്കറിയത് എൻ്റെ വീടാ ഇവിടെ പെർമിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല അത് ഇടിച്ചു കയറുന്നൊരു അവസ്ഥ ആലോചിക്കും ഇത് എൻ്റെ വീടാന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ശങ്കിച്ച് നിൽക്കുക പോവായിരിക്കുമോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ധാരാളമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ഇടിച്ചു കയറുന്നവരെ കയറാന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു പുനരുത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം എങ്ങനെയാ കവർ ആകുന്നത് അറിയോ അവിടെ നമ്മളെ അവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഭയഭക്തിയോടെയുള്ള അപേക്ഷ അത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാ അടുത്ത വാക്യം പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി എന്തിനു വേണ്ടി തികഞ്ഞവനായെന്നറിയോ അവൻ അനുസരിക്കാൻ ആരെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും പെർഫെക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാം രക്ഷയെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് എനിക്ക് പകരക്കാരനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആ വേദനകളും കഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ സീറോ മാർക്ക എനിക്ക് എന്റെ മെറിറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് നൂറ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മനസ്സിലായാലും അവർക്ക് വിശ്വാസികളാകാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവെ നീ ഇവരോട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പം എൻ്റെ ജഡത്തിന് എവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലയോ അവിടെ എൻ്റെ പകരക്കാരൻ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രതിഫലം തരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നീ എന്നെ ഓർത്ത് എനിക്ക് പകരം അവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പകരക്കാരൻ നമ്മെ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ നടത്തുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം കിട്ടും എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും ഇത്രയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ലോക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഇനി എത്ര നാൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ മേല ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള കാലം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി തൊട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവനും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവനും എല്ലാം ഒരേ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും നോട്ട് ബൈ യുവർ വർക്ക്സ് ബട്ട് ബൈ ദ പെർഫെക്റ്റ് സാന്റിഫൈയിങ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ ലോഡ് പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പറയുവാനുണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഹൗ ക്രൈസ്റ്റ് ബിക്കംസ് അവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലതും നിങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ട് കേൾപ്പാൻ മാന്ദ്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ചെവിയൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് തെളിയിച്ചു തരുവാൻ പ്രയാസം ഈ ചെവി പോകുന്നതിൻ്റെ എനിക്കിത് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ടൈം നമ്മുടെ മേലിൽ വലിയൊരു പ്രഷർ അങ്ങ് നിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചെവി മന്ദമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ നടക്കുക പാസ്റ്ററേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ദൈവാലോചനയാണല്ലോ ഇത്ര നേരം ഇവനെ വണ്ണായി വരുന്നു ഇവനെന്ന ദൈവനോട്
രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഓരോ നിമിഷവും അന്വേഷിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് ചെവി മന്ദമായിട്ട് തോന്നൂല കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തേക്കാണ് ഓടിച്ചെന്ന് പഴയ പോലെ ഉറിമും തുമ്മിമും ഒക്കെ കുലിക്കും നോക്കി എങ്ങനെയില്ല അഭിപ്രായം ഈ അഗബോസ് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ അഗബോസ് പറഞ്ഞ് ഈ ഉത്തരീയത്തിൻ്റെ ഉടമേനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു പൗലോസ് എന്താ ചെയ്ത് പൗലോസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ പറയാം അഗബോസ് കൊണ്ടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് കാരണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല അഗബോസ് പോകര് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അഗബോസിന് പോകരുതെന്ന് പറയാൻ അവകാശവും ഇല്ല കാരണം പുതിയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളോരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവര് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള വാണിങ് മാത്രമേ തരുന്നേ പോണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്ന കർത്താവാ പൗലോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ പോകണമെന്ന് അഗബോസ് പറയാ പോയാ ചാവു എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ മറുപടി എന്നാ പോകുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതേ എണ്ണുന്നില്ല പോയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കമാൻഡ് ഈസ് ഫ്രം ഗോഡ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോഫറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഹിം മരിക്കാനും കൂടെ തയ്യാറാകാൻ വേണ്ടി ഇവൻ മരിക്കാനും കൂടെ തയ്യാറായി വേണം പോകാൻ ഈ ആലോചന ആരാ പറഞ്ഞത് പോണോന്ന് പ്രവാചകനല്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് പകരമല്ല നിങ്ങളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത് പക്ഷെ ചെവി മന്ദമായി പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വകയും കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരോട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുക തന്നെ എന്താ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന മുഴുവൻ ലോകമാണ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതല്ല ഈ ലോകമല്ലാതെ നിത്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചാൽ നടക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എവിടെ ചെന്നാലും നാളെ എക്സാം പാസ്സാൻ പോകുന്നു നാളെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നും നടന്നില്ലെന്നാ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് വന്നാലും സന്തോഷം മരിച്ചാലും സന്തോഷം ജീവിച്ചാലും സന്തോഷം അല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പറയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞായറാഴ്ച വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വട്ട കാലം അനേകം ആളുകൾ രോഗം മൂലവും അപകടം മൂലവും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ഏതാ ഇതാ ഷാർജ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശം തന്നെ ശേഷിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയപ്പം നിത്യതയിലോട്ടൊന്നും പോകാതെ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ശേഷിപ്പിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ സമ്പാദിക്കാൻ എന്നെ ഒരാഴ്ച കൂടെ അനുവദിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രവാചകം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ സമയത്തിന് മുമ്പേ നിത്യതയിലോട്ട് തള്ളി വിടാൻ പിശാശ് ആലോചന ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് പേടിയാണ് നിത്യതയിലോട്ടെങ്ങാനും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാനും പോന്ന് പേടിക്കുന്ന കാലം ഇത് അത്ര സ്നേഹമാണ് കർത്താവിനോട് പിന്നെ ചെവി മന്ദമായി പോകാതിരിക്കൂ ഇന്ന് ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഒഴുകിപ്പോയത് എന്ത് മാത്രമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് അന്യനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് പെന്തക്കോ സഭയെ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിഞ്ചർ അതുകൊണ്ടാ ലാവോദിക്ക സഭയോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് കണ്ടാലും ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു കാരണം സഭയുടെ വെളിയിലാണ് കർത്താവ് അകത്തല്ല ഇന്ന് നമ്മളത് ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്നതാക്കി സഭയുടെ വാതിലില്ല കർത്താവ് മുട്ടുന്നത് ദൻ അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ചെണ്ടയുണ്ട് അടിയുണ്ട് ബഹളമുണ്ട് എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ട് ശുശ്രൂഷകരുടെ ബഹളമാണ് പ്രോഫസിയാണ് എല്ലാമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമില്ല ഹി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് നോക്കിംഗ് ഈസ് ദർ എനി വൺ ഇൻ സൈഡ് ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ നോക്കിങ്ങിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അവന്റെ കൂടെ പോയി സഭയെ വിട്ടു അങ്ങനെ അന്ന് ഏഴ് സഭകളോട് ദൂത് പറഞ്ഞതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ബാക്കിയില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ സഭയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിലവിളക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ സംസാരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെവി ഓർത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ ആരും വരികയില്ല ഇത് പ്രോഫറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ മന്ദത ഉണ്ടാവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാക്യം ഞാൻ ടു മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതാണ് എന്റെ കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ഉപദേശകന്മാരായിരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാ പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്
ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആൻറ്റി മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻറ്റിനോട് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആലോചന പറയാനല്ല എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ദൈവം ബ്രദറെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്ക് അനോയിൻറ്റിങ് ഇല്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ വിചാരം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനോയിൻറ്റിങ് അല്ല നമ്മുടെ മേൽ കിടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ ആണോ ഇവിടെ ആണോ എന്ന് പോകുന്നവനല്ല എവിടെ പോയാലും കർത്താവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ടൈമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാനായപ്പം ഞാനില്ലായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ പിതാവ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആദാമിൻ്റെ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ക്രിസ്തു എന്നിൽ വന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ കാരണം ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ അവൻ്റെ ജീവൻ നമ്മൾ പ്രാപിച്ച ശേഷം നമ്മളിനി പഴയ ജഡത്തിനല്ല കടക്കാരാകുന്നത് അത് തീർന്നുപോയി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ ആത്മാവിനാൽ ഉളവാകുന്ന യേശുവിൻ്റെ പുതിയ ജീവനിലേക്ക് പോകുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം കർത്താവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫെയ്ത്തിനാലാ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലായത് ഗ്രേസ് ആണ് കൃപയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഇതാണ് കൃപക്കാർ പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ ജീവനായി മാറുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ആ വിശ്വാസം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദിസ് ഫെയ്ത്ത് ലീഡ്സ് അസ് ടു എ കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്പൻഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണോ ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ദാറ്റ് മാനസാന്തരം ഈസ് ഫോൾസ് മാനസാന്തരം ജനുവിൻ ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നവരെ ഈ മാനസാന്തരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോകില്ല ദൈവികമായ മാനസാന്തരം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാനസാന്തരം വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് അനദർ സൈഡ് ഈസ് റിപ്പൻഡൻസ് മാനസാന്തരം പുതിയ നിമിത്തം മാനസാന്തരം എന്താണെന്നറിയോ ഞാനല്ല കർത്താവ് ഐ ഡൈ ഓൺ ദ ക്രോസ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ആളുകൾ എന്തു പറയും എന്നുള്ള എൻ്റെ ടെൻഷൻ ആളുകൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള വേദന ഇതിനോടെല്ലാം ഞാൻ മരിച്ചു ഐ ഡൈഡ് ജോർജ് മുള്ള ഞാൻ അവസാനം ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ജോർജ് മുള്ളോട് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയത് അപ്പോൾ ജോർജ് മുള്ളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെൻ ഐ ഡൈഡ് ഞാൻ മരിച്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് മുള്ളറോട് മരിച്ച ഇന്ന ഇന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ബ്രദറെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബെഡിലൊന്നും കിടക്കാറില്ല അതിനോടൊക്കെ മരിച്ചു ലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടും മരിച്ചു അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല കൂട്ടുകാരും സഹോദരങ്ങളും അവര് നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലുകളോടും മരിച്ചു അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അവരെന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അന്ന് ആ മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിന് പ്രസാദമാകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾ അതർ തിങ്സ് ഹവ് ഡൈഡ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകർക്കുള്ള സന്ദേശമല്ല ഇത് ഓരോ വിശ്വാസിയും ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് നിങ്ങളിൽ അവൻ അവനിൽ നിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ്റെ നീതി അവൻ സമ്പാദിച്ച ധനം അവൻ സമ്പാദിച്ച വിശുദ്ധി അവൻ സമ്പാദിച്ച തേജസ് അവനിലുണ്ടായിരുന്ന അവനിലുള്ള അവനിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് വി ആർ അഡൽട്ടറേഴ്സ് അബാൻഡൺ അവർ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ വ്യഭിചാരികളെ പോലെ ലോകത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനുദപിക്കുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ തിരിച്ചു വരുവാൻ ഒഴുകിപ്പോയടത്തു നിന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങയുടെ കരുണയിലല്
സ്തോത്രം അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവഭജന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ നിർവർത്തിച്ച കർത്താവ് ദാസനെ കർത്താവ് ധന്യമായും ധാരാളമായും ഇനിയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഖേർ പാട്ടുപാടുകയും ആ സമയത്തെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് ബഹുദത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 